Karibu sana mtazamaji wa Profile and Style. Tuko katika mwendelezo wa kipindi hiki na leo nina mgeni. Uh, mgeni wangu anatoka kwenye uandalizi wa Pink Hijab. Uh, mtazamaji kama unavyojua ndani ya mwezi wa pili huwa kuna show show nyingi sana lakini hasa ya kwanza huwa inafanyika Pink Hijab. Huwa tunadhimisha kila siku ya tarehe tatu mwezi wa pili. Mtazamaji leo niko na Nahuja. Uh, yuko ndani ya Profile in Style atatuelezea show ya mwaka huu 2018 Pink Hijab inaendeleaje. Mambo vipi? Safi tu. Na mbia za kazi. Asante kwanza kwa kuni, kunileta leo hapa. Kwanza ongera kwa kupendeza. Asante. <laughs> <laughs> ya, yeah, karibu sana. Show mwaka huu umejiandaa vipi na itakuwaje? Nadhani show mwaka huu itakuwa kubwa zaidi ya mwaka jana na mwaka juzi kwa sababu tulianza 2016 mm. na kama unavyojua kuadhimisha pinki au kuadhimisha Hijab Day mm. kwa dunia nzima inafanyika kila mwaka tarehe tatu mwezi wa pili okay. na ilivyoanzishwa kwanza uh, karibia nchi 116 ili participate mm. kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba na KO Events uh, Management wametuletea Pink Hijab Tanzania ambayo ilianza 2016 lakini nafikiri na, najua kwamba kila mwaka kitu inabidi kiwe bora zaidi kwa sababu ukifanya event unajifunza kutoka event iliyopita kwa hiyo naona tumejifunza mambo mengi sana mwaka jana na mwaka huu tunaleta something even more classy hata watu ambao wanafanya fashion show mwaka huu i think it's going to be better than mwaka jana uh, maandalizi yanaendelea vizuri tunashukuru Mungu Uh, majibu ya watu uh, watu wanaitikia mwito wa kuja watu wananua tickets uh, even though tickets are about to finish especially for dinner ya Juma ambayo tunafanya pale Hyatt itaanza saa mbili dinner itaanza saa mbili lakini people can still come from saa uh, we're going to have a fashion show from uh, two well known designers uh, um, when it comes to muslim wear which is Anisa Baya pamoja na um, Hijab Kutua pale mjini here where we are yeah. amazing <laughs> um, so we, we just don't take it too classic i think this year uh, na pia tumeamua kufanya dinner at hyatt kwa sababu we wanted uh, a different caliber ya watu pia ambao ambao hawawezi kuja labda ile ya jumamosi ambayo tunaifanyia damon jubilee ambayo itakuanzia kuanzia asubuhi mpaka saa 2 jioni ambayo itakuwa of course ni, ni stores za watu watu wanakuja kuonesha nguo zao wanakuja ku kutupa maelezo zaidi kusiana na hijab uh, lakini pia tunataka this year isiwe isi tu an event isije tu fashion design isije tu um, tunakula dina tunaondoka yeah. but we wanna hear from people who are facing challenges every day wearing hijab uh, hijab day ilianzishwa kwa sababu tunataka wale watu ambao hawavai hijab wavai hijab on that day kuona vipi tuna vitu tunavyopitia sisi kama waislam wana watu waislam uh, manyanyaso wengine sengine tunaopitia watu wana to judge kabla hata hujaongea yes. umeelewa kwa sababu tunasema sio tu uchovaa juu lakini kitu kichopo ndani uh, kwetu na watu wajuagi kwamba kwa, actually wana watu waislam uh, uko Iran uko Islam, in, is Muslim countries tunaongoza kuwa na PhD duniani kwa hiyo <laughs> sio tu sio ule ule sio ule sio ule msemo wa Kiswahili ambao unasema eh. umefunika hijabu umefunika akili yote umeona eh hapana <laughs> kwa kweli uh, tunataka pia ku, 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 kualimisha wadogo zetu kwamba kujistiri pia ni kitu chema uh, na pia um, there is more to you than what you wear okay mm. uh, so we want uh, kuwa, kuwa pia kuwapa hiyo uh, ni kama ni so mtiani tuseme challenge, challenge. Yeah. yeah kwamba um, sasa hivi this hijab day is not just for us muslim women, but for even non muslim wear hijab on that day the reason why we chose pink cuz it's feminine it's beautiful mm -hmm. so wear get your pink hijab come and join us on saturday um, um, have fun we're going to have uh, a lot of speakers who are coming one of them being uh, Fatma Dewij uh, she's a motivational speaker na ata youtube channel yake ambayo anaongea na vijana kila siku so that would be awesome to have her there we have so ya mjema ambaye atakuwa ni ndo mgeni rasmi wetu Jumamosi mm -hmm. lakini pia haya tutakuwa na watu ambao watatuongelea wataongea mambo machache kusena na wanawake zaidi mm -hmm. changamoto tunazozipata makazini changamoto tunazopata kwenye ndoa zetu mm -hmm. kwa hiyo i feel like uh, atailedina ya haya itakuwa more personal more um, uh, 
inakuwa inakuwa ni kitu kidogo lakini tunakutana tuna na watu wengi ili kukubalishana mawazo exactly exactly okay. so it's a lot of of that Kwani nimliita pink Like I said feminine I think uh, watu wengi sana wakisikia pink wanajua ni wanawake. No. So we felt like it would be good. But also it's a good color. Yeah. I think a good color na pia in identity in identity flani. Kwa sababu tayari ukifikiria Valentine tayari watu wanatumia red. No, red. You know, ukif, uh, kuna watu wengine labda wana, labda wanafanya labda siku ya ya damu duniani red. Kuna a lot of red, oh. kuna a lot of green. Kwa hivyo mimi naezekana leo ikawa Valentine. <laughs> <laughs> in a covenant and yeah so uh, we yeah. felt like pink will be good it will mm-hmm. it will help us stand out yeah. by just not just saying um hijab day tanzania why not pink hijab mm-hmm. so in that way we can all be uniform uh all look smart and gully and feminine Ah uh, mtazamaji wa profile and style kama ndio kwanza unafungulia TV yako kipindi hiyoni ni profile and style uh, na kama mnavyoniona nimependeza kama kawaida yangu hii ni hijab katua mpenzi mtazamaji kila nguo ambayo unaniona nimeivaa kwenye kipindi huwa nanunua naweza kusema napata hijab katua wao ndio wadhamini wangu ambao wananivalisha ndani ya profile and style pia makeup yangu nimefanywa na nad makeup over kama kawaida niko beauty yani sina shida wewe unisifie mimi mwenyewe najijua tayari nimependeza <laughs> yeah okay Ah uh, hii pink hijab yeah. yani ni dunia nzima yeah. kitu gani ambacho I mean tuseme kilisababisha mpaka ikaundwa hii pink hijab nini hijab day hijab day so well we started um, it, it, it is in the left na 13 na ilizunduliwa na dada anaitwa Nazma Khan mm-hmm. um, and basically it was to influence people uh, who are not wearing hijab okay to just influence um, the culture of wearing hijab and and basically just to um voice our uh, to to give out our voice as as um, wanawake wa Kiislam uh, kupata siku ambayo tuna celebrate pia kama wanawake wa Kiislam tuna celebrate pia tunavuva okay yeah. so at the end of the day i felt like nikitu kilikuwa ni kitu kizuri uh, kwamba hata pia nchi nyingine zilitikia mwitikio wa kusema tu tunasherekea pink hijab mimi tunasherekea hijab day yes. napenda kusema pink hijab kwa sababu yeah, okay. <laughs> tumezoea yeah. lakini yeah so it ilianzishwa 2013 lakini i feel like ingeanzishwa zamani zaidi mm. e, tulikuwa tuhitaji hata sababu maalum ya kusema tuanzishe mm-hmm. hijab day i felt like it's something to celebrate every single day mtazamaji bado niko na nahuja ndani ya profile and style tukielezea show nzima ya pink hijab mpenzi mtazamaji alafu pia napenda tu kusherehesha maneno mawili matatu uh, unajua tukisema hijab yani hatumaanishi kuwa ni tunammaanisha hapa ni muislamu hapa tunammaanisha ismu ya mtu ambaye yuko mwanamke yeye anajiona yeye ni mwanamke basi ndo tunammaanisha kama tunavyosema it's not only a fashion sense ni kwamba ni ni, ni stara ni ni jinsi ya kujikinga kama mwanamke lakini pia ni heshima ni heshima kubwa i feel like mtu ambaye anavaa hijab heshima yake anayopewa pia na yule ambaye hajavaa ni tofauti na ndio maana kama wanavyosema sio tu wanawake wa Kiislamu lakini wanawake wengine ambao ni wa Kikristo kama wanavyosema ah even hata madhehebu mengine lakini pia ukiangalia hata kwenye traditions zetu sisi wa, wa Tanzania au sisi wa Afrika mm. uh, ukiangalia sana hata ya, ya nyuma mm. umeona unaona kabisa hata kanga au unaona tuna hata tukienda kwenye maharusi ma kitchen party unaona mtu ana, anafunga ile kitambaa kikubwa sababu kuji kujistili kama mwanamke pia miko kwenye ka, yeah ni, iko kwenye culture yetu na mwanamme akikuona pia umejistili naona kwamba hata heshima yake kwako kuna <laughs> vitu vingine Yes, picha, exactly. picha, kwa hivyo anatamani aone umeona eh yeah. lakini pia nashukuru Mungu kwamba watu kama hijab hijab kutua watu kama kina Anisa ambao wanakuja kufanya fashion show kesho kutua uh, na sasa hivi hata hata Nike ambayo ilikuwa ni kitu cha michezo sasa hivi wanatengeneza hijab kwa ajili ya uh, kina dada ambao wanafanya athletics duniani yeah. sasa hivi the, the best model ambayo anatoka and the thing anatoka um, Somali um but she's now she has signed one of the best paid model in in in, in the world um, yeah, atembe atembea bila hijab kwenye runway which is amazing kwa hiyo imefika wakati kwamba hijab is it's part of our life lakini tunashukuru Mungu kwamba 
sasa zinakuja in different sizes, in different color, different designs. Kwa hiyo hauna tena eh, kisingizio cha kusema mbona zote zinakuja nyeusi yeah. au mbona zote zinakuja ah, nyeupe. Eh mbona eh umeolewa. Yeah. Kwa hiyo mwisho wa siku bado tuna browse ndefu na mikono mirefu tuna skate, skate nzuri. Tuna hata skudwali ambazo ni pana mm. na mtu anavaa vizuri na kaa vizuri na hijabu yake. Na vyote vinapatikana ndani ya hijabu katuni. Umeona? Yeah. Na vyote vinapatikana sasa hivi tuseme mm. everywhere. So at the end of the day you don't have an excuse usikwa nini usiva hijabu na tunashukuru Mungu kama kina jabu kutuo unavyosema kwamba maleta different styles different colors and so on and so forth lakini hijabu sasa hivi ina celebrity all over the world okay kama tunatafuta tuna, tuna, tuna trends basi hijabu hiyo trend kama tunatafuta trends za nywele na trends za kucha na nini kwa nini sio hijabu yeah, yeah. so okay. kama tutachukua basi tuchukule kisingizio cha tarehe tatu mwezi wa pili kutinga ijabu zetu tupendeze. Ya, yeah, hebu tuangambie changamoto ambazo mzozipata toka mwaka wa kwanza mpaka huu mwaka wa tatu. Changamoto azikosekani kwa sababu changamoto kwa maisha zipo every day. Uh, lakini pia nadhani support. Changamoto kwa ni support. Tunasongelea support ya watu wanaokuja kwa sababu tunashukuru Mungu watu wengi wanatokea wanawake wengi wa Tanzania wanakuja kwenye event. Lakini support kutoka kwa wadau, support kutoka kwa sponsor, support kuna kampuni nyingi sana za Kiislamu toka kuanzia insurance to banks to others uh, wana, wale wanawake wanaokuja pale ofisini kila siku wanavaa hijabu wa support bus i don't think there is any company ambayo hakuna waislamu wanawake wa Kiislamu ambao wanakuja ofisini kila siku so even supporting pink hijab is like supporting the culture ya wale wanawake ambao wako wanafanya kazi na wewe okay so support ni tunahitaji sana kwa sababu mwisho wa siku i feel like without without wadau dot kampuni za Kiislamu sana sana. Uh, unakuta kwamba mtu anakuja ananua ticket lakini ana kampuni kubwa sawa ya wanawake wa Kiislamu. Ana kampuni kubwa inayosaidia jamii ya Kiislamu. Why not support Pink Hijab? And we're not just talking about money. We're talking about mawazo. We're talking about jamani is Pink Hijab happening next year? Sawa tutasaidiaje tuwe, tuweze kuafikia wanawake wengi zaidi lakini pia kitu kingine ambacho watu wajui sana na pinki jab tuna ela tunayopata kwenye kiingilio tunarudisha kwenye jamii mwaka jana tulinua hijabu 3000 sawa 3000 kapeleka kijijini tukapeleka kwenye vituo vya watoto yatima why not kwa sababu mwisho wa siku ile ela wanayotoa pale inarudi kwenye jamii na unapata thawabu umeelewa unapata wanakusalia we uliotoa sio sisi ni wao wanaokuja. Kwa hiyo tunashukuru tuna, tuna Mungu kwa support upata mpaka leo lakini bado tunahitaji support kubwa sana kutoka kwa wadau na kampuni nyingi ambazo zina support au zina biashara za Kiislamu hapa Tanzania. Okay, mtazamaji kama ndio kwanza nafungulia TV yako kipindi hiyo ni profile in style na leo tunaongelea mada kubwa ya pink hijab. Yeah. Uh, Unao ushauri gani juu ya wanawake wale ambao wao washazoea like nywele ndefu nini lakini wanaona kama hijab old fashion. Hasa je unawapa ushauri gani wanawake kama wao? I like when you do some up old fashion. Hijab is a new fashion. <laughs> kama unaenda na trend, hijab is a new fashion. And honestly for me I always say this kwamba ukija kwenye hijabu ni option ya mtu yeah. kila mtu uh, ana maisha yake kila mtu anajua anachokifanya mm. lakini mwisho wa siku i feel like hakuna kitu kwanza mimi nikiva nikiva hijabu mm. sijaenda saloni mwezi mzima nafanya tu shampoo mwezangu muone na uchumi huu sasa hivi kwa hijabu kwa uchumi huu kwa hijabu yani unapona mama saloni inabakia tu mega yani mimi na marafiki zangu na marafiki zangu yani kila wakati kwa sababu ni mara nyingi nilikuwa ni nakaga sinza i think watu wadawa naelewa kwa hiyo sasa nile sema mboi the middle of everywhere yeah. kwa watu watakimbia watu kujua jamani una kitamba hapo ni ni tiki kwa sababu jua le mbaya mambo yamekuwa mabaya kwa hiyo ukiwa na hijabu kwa kweli itakustiri kwa mambo mengi unaweza ku 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 ni kitu kingine hijabu goes with anything that you wear Oh. That's a beautiful thing mm-hmm. about it. Wewe unaweza ukasema eh leo nimesha na nyoyo hivi labda nimefanya hivi hizi heleni mwana azifanana na nini lakini ukifaa hijabu yako kivana goni lako 
mashallah yani kama ukivaa nyeusi inaenda na ngoo yote kabisa kabisa ukivaa yani kuna kala zile ambazo yani wewe una shida kusema hebu nitafute hijabu kama kumi rangi kabisa, tofauti kabisa no, unatafuta zako labda kama black zako mbili kabisa maisha yanaenda miezi miwili yeah. na katika alafu yeah. unaseve salon ya yeah, kabisa lakini pia ningependa kuongelea kuhusiana na shida watu wanaozizipata sasa hivi especially watu wale ambao hawakai vizuri kwenye mitandao oh. nadhani juzi tulikuwa tunasikia story kwamba watu wameitwa mofisini kwa mawaziri wameitwa basata kwa sababu wanaambiwa why why you dress in the way you're dressing kwa hiyo mimi naona kwamba pia kuvaa kiheshima inasaidia sana lakini pia uh, wao wadogo zetu kwa sababu sasa hivi mitandao imeharibika sana mitandao inawaribu sana wasichana wasichana wanaonekana kwamba kukaa you know kukaa vile ndo fashion kukaa vile ndo kupata hela ya kuvaa vile ndo kujulikana zaidi mimi nikivaa hijabu yangu napata 2 likes lakini nikivaa vile napata 200,000 like why why should we do that kwa hiyo pia ni kupromote tuendelee kupromote kuna wadogo zetu wanakuwa wana wanatuangalia wana kaka zetu ambao wanatafuta wake Wa, wanaangalia instagram wanasema jamani wa tutaoa nini <laughs> na kamera manual pale jamal jamal sijui mwenzetu wewe utachagua mke gani amevaa hijabu ama haja <laughs> kwa sababu kwa sababu pia inakusaidia uwe uwe you stand out kama 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 F1 wanafanya vile mm. basi uwe peke yako ambao hufanyi yeah. vile you stand out you look more beautiful you look more elegant watu wanakuheshimu wanakuelewa hata ukienda kwenye kikao hata ukienda kwenye kutafuta sponsor si unavyotafuta sponsor ukienda ukiwa umevaa kwa hijabu vizuri na ukiambia watu ukianza kuongea ukiona you, you are not just ujajistiri but una kitu kichwani you know what you're talking about you know what you want i think heshima pia inakuwa kubwa unapata msaada zaidi. So fashion yes, wadogo zetu wanatuangalia. Mitandao sasa hivi imekuwa mibaya, watu wanatumia vibaya. Basi sisi ambao tuna uwezo wa kuvaa hijabu na ku, kuongea kuhusiana na kujistiri, kuongea kuhusiana na wanawake jinsi tunavokaa mitandaoni, itafika mbali. Uh, mwaka huu kitu gani ambacho mmetuletea ambacho miaka yote ya nyuma ilikuwa mm. bado hakijatufikia sisi wanajamii. Kabisa kabisa. I think mwaka huu tumewaletea watu ambao wataongea vitu viwili what ambao watakuja kwa ni pinki job i think ni watu ambao they are the, the true meaning of pinki job ni wanawake ambao wamefika mbali either ni mkuu wa, wa, wa mkoa au mkuu wa wilaya um, mwanamke ambaye ana biashara zao and all that wamefika mbali kwa kujistiri wamefika mbali kwa ku, 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 kuwe hijab tuseme mm. lakini mwisho wa siku they are, they, are, they are people ambao tuna we look up to them in the society watu ambao wamechangia mambo mengi kwenye society so i feel like mwaka huu tuna tuna vicho kwa kweli ambao watakuja lakini pia ya pili ni hiyo ninachosema kwamba we are going to be more um, elegant mwaka huu tunataka pinki jabu ionekane more elegant more beautiful lakini pia uh, kama ninavyosema hired same ambao tumeifanya mwaka huu hired it's it's amazing and beautiful place dinner is good wow. kwa hiyo hata ukitoa ile si ile <laughs> ukinunua ile tiketi yako ya laki u, ni laki ni, ni nyingi kidogo lakini chakula unachokipata it's amazing a five star meal uh, you Macho get all the drinks exactly you get all the drinks yeah. and then another thing um uh, hijab kutua and anisa they actually going to be there wow. so ni kama umekuja ufanya shopping on saturday yeah. somewhere ambayo you, know, you get a five star uh, dinner lakini at the same time you're doing a shopping why not yeah, yeah. <laughs> uh mtazamaji wa profile style i say in, unajua natamani kama chikipindi kingekuwa lisali moja hivi maana yake tungeongea vitu vingi vingi ambavyo <laughs> naamini watazamaji yani yeah. waliokuwa walosema ah naona mimi pinke hijabu mwaka huu itanipita lakini naona mm. mtu anajiangalia kwenye pochi siwapite jamani <laughs> kama sio Ijumaa ndio Jumamosi pale yeah. ile mbili kama Jumamosi pia utashindwa kuna maboti jamani tunaweza tukaenda Zanzibar mm. na fanyika Jumapili pale Zanzibar so. Zanzibar Beach Resort yeah. Zanzibar Beach Resort so just follow us pinky jab tz on Instagram to get more information Okay, mtazamaji wa profile style, eh, sina la kuongea ni leo nimeze nimeze wanasema nimemezwa. Yes. Sina la kuongea. Uh, zidi na washukuru sana watazamaji wote ambao mlikuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Pia na washukuru sana wale ambao wanatusupport mtazamaji. Hijab katua kwa kunivalisha kila wiki na kuonekana mrembo zaidi tena na ringa huko mitaani na kuambia <laughs> na pia makeup yangu nimefanywa na Nadia Nad Makeup Over anapatikana Instagram pezi mtazamaji ukiingia pale unamuona na wewe unaweza kufika nao ukapamba ukapendeza pengine hata ukanizidi mimi <laughs> endelea kuangalia channel 10 kilicho bora kabisa
Habari, karibu kwenye kipindi chako cha Profile and Style, kwenye kategori ya In Style utakuwa na mimi Mwanaidi Nuhu. Unaweza kuniita Midi na leo particular nataka niongelee kitu ambacho watu wengi tunakifesi ikiwa kama wanawake. Hivi ushauku uh, ukaamka asubuhi siku moja, ukao unaangalia labda kama una kabati la nguo au kama una mabege hata kama una yale masandaruso unaita mashangazi kaja ambao unahifadhia nguo either way. Ukaangalia nguo ukawa huoni nguo ya kuvaa. Lakini sio kwamba una nguo, unazo nguo kibao, yani kwenye kabati zimejaa, una mabegi, inawezekana hata kwenye majaba mwenzetu tunaika mabegi. Lakini ukiangalia hamna nguo ya kuvaa. Sasa leo nikasema ni kitu ambacho hata mimi nimekifesi nime kwa muda mrefu sana, lakini nikabidi nitafute solution. Mambo ya kuamka asubuhi unatafuta nguo huoni, kila nguo unaona ni kama ile ile au umevaa jana. Sasa leo nitaku nitakuelezea sababu chache kwa nini wewe huoni nguo za kuvaa zinawezekana katika hizo labda ukapata mbili tatu ambazo zina relate na wewe kwa sababu hichi ni kitu ambacho I'm sure wanawake wengi tuna relate nacho tunanua nguo nyingi sana uh, kila nguo inayotoka tunanunua kila style inayotoka tunataka tuvae mwisho wa siku unajikuta una nguo nyingi lakini pia ukiambua uvae au chague nguo kwa haraka haraka mfano labda umeambua na mtoko labda wa dakika 30 unatakao fanya makeup unatakao utengeneze nywele zako na nguo ya kuvaa unajikuta kwamba katika zile dakika huwezi kutafuta nguo ya kuvaa ukaipata sasa leo unataka nikuelezeni kwa nini huwezi uh, upate nguo ya kuvaa sababu ya kwanza ambayo huoni nguo ya kuvaa ni inawezekana ukiwa unanunua nguo haufikiri hiyo nguo unaenda kununua utavana nini kwa sababu unakuta unaenda kununua tu nguo kwa sababu umeiona ni nzuri au umekuta ni bei rahisi ukasaha ngoja tu niichukue nguo hapo ndo unapo feli mara nyingi unatakiwa ukinunua nguo au kwa unataka kununua nguo hakikisha kwamba ile nguo ukifikiria au ukiangalia unajua kabisa hii nguo bwana nikinua hii blouse itaendana na suruali yangu fulani au itaendana na sketi yangu fulani usinunue tu nguo out of nowhere kwa sababu tu umekuta ni chipa umekuta laba ni nzuri au ndo umekuta bado mwenzetu ndilo linafunguliwa ukasema ngoja tu nijisimamie hapa ilala ninunue tu nguo bila mpangilio wote inabidi uplan kwamba hii nguo utakonunua kwanza unatakao ujiulize mara tatu tatu kwamba hii nguo ukiwa unaiangalia blouse au suruali inawezekana ukaivana nguo tatu ambazo unazo tayari kwenye begi lako kama hauna achana na hiyo nguo unless kama unataka kuplani kitu kipya kutokana na muonekano huo sababu nyingine inawezekana upati nguo ni kwamba unanunua nguo ambazo ni trend nikisema ni trend ni zile nguo ambazo zimetoka ziko kwenye fashion kwa kimbili hicho kwa unakuta unazo nguo nyingi alafu sasa ubaya wa zile nguo ni kwamba huwa zinapitoga na wakati kwa unakuta labda baada ya miezi miwili watu wamehama wameenda kwenye kitu kingine sasa unajikuta kwamba kwenye nguo kwenye kabati lako au kwenye mabegi una nguo nyingi ambazo zimeshapitwa na wakati huwezi kuzivaa na kwa sababu unapenda style hasa unakuta imepitwa na wakati labda kwenye style ya sasa hivi huna nguo labda hiyo ambayo ipo sasa hivi kwa hiyo unajikuta ukitafuta nguo unaona mbona hata sina nguo lakini nguo bado zimejaa kwenye kabati lako au kwenye begi lako sasa hakikisha basi ili hii kusaidia hakikisha kwamba ukinunua nguo yakata kwamba usiendi na trend ya mna mtu ambaye atakikunda na fashion lakini sio kila fashion unahitaji kununua na pia sio kila fashion unahitaji kuwa nayo hakikisha unanunua zile key pieces nafikiri wiki iliyopita ndio wafundisha uh, aina ya nguo kama kumi ambazo lazima uwe nazo ukiwa na zile nguo ni foundation yako then hizi za fashion ambazo zinatoka kila siku ni nguo tu za hapa na pale zile ambazo unakuwa unaongezea lakini unakuta zile staples ambazo zinahitajika kwenye wardrobe yako unazo alafu then za fashion ndio zitakuwa tu kama niongeza vile uh, sababu nyingine inawezekana hauoni nguo ya kuvaa ni kwa sababu una, una, una nguo zile zile yani unakuta una mashati ya mistari stari kumi una laba suruali za jeans nyeusi tano yani unatakiwa uko na nguo unue tofauti tofauti so kwa sababu Uh, una shati moja la mistari unahitaji ni lingine na lingine na lingine hapana nafikiri ukitaji shati moja la mistari inatosha sasa mwingine atataka ambalo na mistari ya blue ambalo na mistari ya blue na meupe unakuta una mashati hata kumi au matano ya aina ile ile moja mwisho wa siku utakuwa unaona nguo ni zile zile lakini nguo unakuta ni ziko tofauti lakini kwa sababu umenua nyingi ambazo ni za zina fall kwenye same category ndio una maana unakuta unaona mbona sioni nguo ya kuvaa lakini mwisho siku bado una nguo nyingi sote hakikisha kwamba ukinunua nguo ununui zile za kujirudia kama una jeans nyeusi basi nunua mbili 
labda mmoja imepauka kidogo mwingine imekolea au kama ni jinsi hivyo hivyo sio mashati meupe unao kumi, uh, surale za blue na zote mbili mwisho wa siku hata wewe unavaa unaona mbona kila siku unavaa surale ya blue na mashati meupe japo kwa mashati umebadilisha labda surale umebadilisha lakini zinaonekana ni zile zile kwa sababu unakuta umenunongo ambazo zinafanana kama mtu umekaa na nguo zako labda tuseme mwaka, mwaka kama umenongo ina mwaka au mwaka na nusu ujaivaa hiyo nguo ni muda wa kuigawa kama nguo imepitwa na wakati ni muda wa kuigawa kwa sababu kuna siku kuna mwisho wa siku mtu ana nguo tangu labda yuko chuo kuna labda tuseme chuo amemaliza labda mwaka 2010 ana nguo zile mpaka leo hazigawi basi ukasema anazigawa labda kwa ndugu au jamaa unakuta anaweka zile nguo zake ambazo anazipenda miaka na miaka kwa mwisho wa siku unajikuta una nguo nyingi ambazo wala huzivai zimepitwa na wakati wala hazikutoshi ndio ile mnasikia gari watu wanasema ah ngoja tu nikae na hii nguo nitafanya diet itanitosha na kutongo haikutoshi Either, kwa sababu heri nguo iwe kubwa utasema utaenda kuibana lakini nguo ikiwa ndogo ukijipa matumaini kwamba ah hii nguo bwana nitafanya hata diet kwa wiki moja then nguo itanitosha unajipotezea muda na unakuta unakuwa na mizigo ambayo haikusaidii kitu chochote kwa kama una mango mengi ambayo labda umekaa nao miaka miwili mwaka hujaivaa hiyo nguo maana yake nguo huipendi kwa sababu ninachokijua mimi ni kwamba ukiwa unaipenda nguo utaivaa mara kwa mara lakini ukijikuta nguo na miaka miwili mitatu hujaivaa uh, wanawake zangu naomba mtu hizo nguo mgawe siku nyingine siku hizi kuna hata Instagram kama zina condition nzuri unaweza pia kuziuza ukapata hela ukanunua nyingine uhitaji kuwa na nguo za miaka kumi iliyopita au miaka mitano iliyopita gaieni watu wengi wana shida wasaidieni watu watima wako kibao gaweni hizo nguo kwa sababu siku huzivai zinajaza tu kabati au zinajaza tu mabegi inakuwa haina maana kitu kingine pia ni kuwa na nguo nyingi nao ni tatizo yani unakuta una too many choices ukiangalia bigi lako hivi au una nguo nyingi mno mpaka kwa siku huwezi hata kushagua nguo ipi ni ivai au nguo ipi ni niache kuwa na nguo nyingi pia ni matatizo kuwa na nguo ambazo ni chache kuwa na nguo ambazo zina follow kwenye lifestyle yako kwamba wewe unaangalia kwamba Jumatatu mpaka Ijumaa unakuwa kazini unavaa nguo za aina fulani labda huwa kazini mnavaa tuseme labda mna dress code au kama hamna dress code labda huwa mnavaa nguo za aina fulani basi hakikisha nguo zako nyingi zina follow kwenye kategori hiyo then hizi nguo zingine za kushindia au nguo ambazo za kutokea usiku au kwenye sherehe yote then ndo zijazie lakini sasa usiwe na nguo nyingi ambazo hauvai kazini na weekend yenyewe ni siku mbili una, una huhitaji nguo za kushindia nyingi kiasi hicho labda cha kujaza kabati nzima kwa sababu mwisho siku katikati ya wiki nzima siku tano za wiki ambazo ni ndo muda mrefu unakuta unashinda kazini una dress code fulani lakini weekend una nguo chache so unakutakiwa na nguo ambazo zinakutosha wewe yani kwamba zinatosha kwenda kazini kuna nguo ambazo ni za kushindia kidogo na kuna nguo ambazo ni za sherehe au za kutokea uhitaji kuwa na nguo nyingi ambazo kuzivai au hazifollow kwenye lifestyle yako tafuta nguo ambazo zina uh, zinaishi na wewe yani kwamba unazivaa kila siku utazirudia na nini then hizo zingine ambazo unaona zimezidi gawa au uza kingine ambacho naweza nikakupa tip ya wewe ku kuonekana stylish na kutokuonekana um, yani kutokuamka asubuhi na kwa unaona huna nguo za kuvaa plan ya outfit zako kabla ya siku. Tuseme mfano labda weekend, hakikisha kwenye weekend unatafuta una plan nguo zako kwamba Jumatatu tutavaa nguo gani Jumani, Jumatano mpaka Ijumaa zile siku ambazo unaenda kazini. Haijalishi kama weekend pia huenda kazini. So una plan ahead. Tuseme weekend unatafuta nguo zako unahakikisha kwa sura leo nitavana blouse, nitavana viatu hivi, pochi nita hivi. Unakuwa una plan ahead outfit zako za unakuta karibu wiki nzima. Hiyo itakusaidia ukiamka asubuhi siku ambazo ni za kazi labda sometimes umechelewa unachukua tunguo unakuwa umeivaa